আসসালামু আলাইকুম আজ 28 এপ্রিল 2023 আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপ টপ মার্ট লিমিটেড দর্শক পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি জহিরুল ইসলাম টুটুল আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেলিভিশনে লাইভ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এরদোয়ান যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার পাশে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন সরকারের সমর্থক হিসেবে মনে করা টেলিভিশন চ্যানেল উল্কে টিভি ও কানাল সেভেন এরদোগানের সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচার করছিল একজন সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করার পরপরই ক্যামেরায় তার চিহ্নিত মুখ দেখা যায় এরপরই টেলিভিশন স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে যায় এরদোয়ান অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভিতে এসে ব্যাখ্যা দেন যে সে অসুস্থ থাকায় তিনি সূচি বাতিল করতে চেয়েছিলেন পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অনেক সময় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় এ অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তুরস্কের বাইরের কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয় যে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তবে এরদোয়ানের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ফেপাহ রেতিন আলতুন প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে এসব ভিত্তিহীন দাবি অস্বীকার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছেন যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে গুজব ছড়ানো হয়েছে সেসব অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনশটও প্রকাশ করেছেন তিনি এসব গুজবের জবাব দিয়ে তিনি টুইটারে জানান যত মিথ্যা তথ্যই ছড়ানো হোক তুরস্কের মানুষ চোদ্দই মেয়ের নির্বাচনে তাদের নেতা এরদোয়ানের সাথে থাকবে এবং তাদের দল বিজয়ী হবে গত একুশ বছর ধরে এরদোয়ান ক্ষমতায় আছেন এই প্রথম টিভিতে লাইভ ইন্টারভিউতে তার অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটল এর আগে দু ও দু সালে তার পাকস্থলিতে অস্ত্রোপচার হয় ওই সময়ও তার স্বাস্থ্য নিয়ে নানা কানাঘুষা তৈরি হয়েছিল নির্বাচনের প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হবে চোদ্দই মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে পারে এর দুই সপ্তাহ পর বুধবার আনাতোলিয়ায় তিনটি নির্বাচনী জনসভায় এরদোয়ানের যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি সেগুলো বাতিল করেন তিনি জানান চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বাসায় থাকছেন এরপর তিনি বৃহস্পতিবারের নির্ধারিত কর্মসূচিও বাতিল করেন যার মধ্যে ভূমধ্য সাগর উপকূলে আকুইউ গ্রামে তুরস্কের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও ছিল ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও অনলাইনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে স্থাপনাটির উদ্বোধন করেন তিনি সেই অনুষ্ঠানে এরদোয়ানকে ক্লান্ত ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল চারটি নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরের সবগুলোর বেশিরভাগ মালিকানাই রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান রোসাটমের এগুলো তৈরি করতে বহু বছর লেগেছে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি এই সময় রাখা হয়েছিল উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে দুই প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে কথা বলেন মস্কোর পক্ষ থেকে বলা হয় যে তারা দু দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী তুরস্কের সংসদ সদস্য নির্ধারণ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে চোদ্দই মে এই ধাপে যদি কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থী অর্ধেকের বেশি ভোট না পায় তাহলে দু সপ্তাহ পর দ্বিতীয় রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও অবস্থানের বিষয়টি গভীরভাবে অনুসরণ করছে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথেও একমত দেশটি নেদারল্যান্ডসের রাজা উইলেম আলেকজান্ডার এর অফিসিয়াল জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থিত দেশটির দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যানভেন লিউয়েন এমন মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন আগামী বছরের কথা ভাবলে যেটা আমাদের মাথায় আছে যেটা সবার মাথায় আছে সেটা অবশ্যই নির্বাচন এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জাতীয় নির্বাচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলস্টোন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য নবদুয়ার উন্মোচন করবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সহ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে সাথে প্রাণবন্ত সুশীল সমাজ স্থিতিশীলতা নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায় নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও অবস্থানের বিষয়টি গভীরভাবে অনুসরণ করছে আমরা অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে একমত আমরা কামনা করি এবং প্রত্যাশা করি যে বাংলাদেশের সকল জনগণ তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে এবং তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য নিজেদের অধিকার পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন শেখ হাসিনা সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য কাজ করেছেন তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন মানুষ যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে গণতন্ত্র দিয়ে কি হবে চিকিৎসা যদি না থাকে গণতন্ত্র দিয়ে কি হবে শত শত বছরের গণতন্ত্রের সাথে আমাদের মেলানো যাবে না পুলিশে আবারও ব্যাপক রদবদল ফলে অনেকের মধ্যে বদলির ভয়ে চিন্তার ছাপ 
বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদায় নয় জন ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার সাত জন সহ ষোলো কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে নয়টি জেলা ও সার্কেলে তাদের বদলি করা হয়েছে পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি করা হয় বদলি হওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের মধ্যে চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশকান্তি নাথকে কুষ্টিয়া জেলায় পুলিশ সদর দপ্তরের সিফাতি রাব্বানকে র্যাবে গাজীপুর জেলার ডাক্তার ইন্দিতা মালকারকে জিএমপিতে জিএমপির রেজওয়ান আহমেদকে বরিশাল জেলায় ও সিআইডির শিকদার মোহাম্মদ হাসান ইমামকে এপিবিএনএ বদলি করা হয়েছে এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর সার্কেলের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনকে বরগুনায় খুলনার মহসিন আল মুরাদকে কুষ্টিয়া ভেড়ামারা সার্কেলে কুষ্টিয়া ভেড়ামারা সার্কেলের মোহাম্মদ আসিফ ইকবালকে খুলনায় এবং র্যাবের উত্তম কুমার বিশ্বাসকে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে বদলি হওয়া সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্যে আছেন টাঙ্গাইলের সখীপুর সার্কেলের এম এম রাকিবুর রাজা তাকে কক্সবাজারের চকরিয়া সার্কেলে বদলি করা হয়েছে এছাড়া সিএমপির শরীফুল ইসলামকে টাঙ্গাইলের সখীপুর সার্কেলে র্যাবের আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ডিএসবিতে ডিএমপির মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে এপিবিএনএ রেলওয়ে পুলিশের মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে রাজশাহীর সারদায় ঢাকা আর আর এফের মোহাম্মদ মুজিবুর রহমানকে সিআইডিতে ও ট্যুরিস্ট পুলিশের এস এম আহসান হাবিবকে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সার্কেলে বদলি করা হয়েছে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত মামলাটি করেছেন ইলিয়াস হোসেন তবে এই ইলিয়াস প্রবাসী সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন নন তিনি হচ্ছেন সঙ্গীত শিল্পী ইলিয়াস ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জুলফিকার হায়াত ফেসবুক লাইভে আওয়ামী লীগ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে ভিপি নুরের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগপত্রটি আমলে নেওয়ার কথা ছিল তবে আদালত নুরের বিরুদ্ধে করা অভিযোগপত্রটি বাতিল করে তাকে খালাস করে দিয়ে মামলাটি খারিজ করার নির্দেশ দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গত আঠাশ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে অভিযোগপত্রটি দাখিল করেন অভিযোগপত্রে নূরকে পলাতক ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চেয়েছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা পরে মামলাটি বিচারের জন্য ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয় দু সালের উনিশ এপ্রিল সঙ্গীত শিল্পী ইলিয়াস হোসেন পল্টন থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে দেশটির অধিকাংশ বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের বড় অংশই তার সেই বক্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস নেতা রাহুল প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে শুরু করে তৃণমূল আপ শিবসেনা এসপি আর জেডি সব রাজনৈতিক দলের নেতাদেরই দাবি একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ বিষয়কে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা খুবই অসংবেদনশীল তার পরিচয় গত বুধবার এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী একটি কৌতুক বলেন কৌতুকের মূল বিষয় ছিল এক অধ্যাপকের মেয়ে সুইসাইড নোট লিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সেই নোট যখন অধ্যাপক বাবার চোখে পড়ে তিনি তখন বানান ভুল ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মোদীর এই কৌতুক নিয়েই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের একাধিক বিরোধী দল তাদের বক্তব্য আত্মহত্যা তথা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দেশবাসীর সামনে তামাশা করলে অত্যন্ত ভুল বার্তা যায় বিশেষত ভারতের মতো দেশে যেখানে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো প্রিয়াঙ্কা গান্ধী লিখেছেন অবসাদ আত্মহত্যা বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে কোনোভাবেই হাসির ব্যাপার নয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এবং প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে যারা হো হো করে হাসলেন তারা বরং নিজেদের একটু শিক্ষিত করুন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অসংবেদনশীল অসুস্থ মশকরা না করে সচেতনতা বাড়ান রাহুল গান্ধী হিন্দিতে লিখেছেন হাজার হাজার পরিবার আত্মহত্যার জেরে তাদের সন্তান হারিয়েছে তাদের নিয়ে মজা করা ঠিক নয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে টুইট করা হয়েছে উনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার নরেন্দ্র মোদী মানসিক স্বাস্থ্য আর আত্মহত্যাকে হেও করে মজা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে ভারতে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল এক লাখ উনত্রিশ হাজার আটশো সাতাশি সেটা বেড়ে দু হাজার একুশে হয়েছে এক লাখ চৌষট্টি হাজার তেত্রিশ জন এটা কঠোর বাস্তব হাসির কথা নয় সরব হয়েছেন নেটিজেনরাও তাদের অনেকেরই মতে কেন এমন কৌতুকের প্রয়োজন হলো তা স্পষ্ট নয় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন সেই জগতের লোকজনও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ গোটা ঘটনায় দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার
শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড Stop hair loss within 3 days. 3 inches hair growth within 1 month. Grow new hair within 2 months. If you want to grow new hair, you can try it. Please get some hair growth therapy. To get the original Jaffron oil, don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাই কি অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এইসব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোকস বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সবসময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় 